há uns tempos o Agostinho mostrou-me uma, uma, uma extensa coleção de desenhos, de desenhos rápidos, espontâneos, que exploram a, a possibilidade de criar, de criar sentido num gesto, num gesto quase impensado. Um, e e, e pediu-me ou perguntou-me se, se faríamos uma, uma escolha, se faríamos um livro com uma escolha daqueles, daqueles trabalhos. Um, e eu disse imediatamente que sim. Eu, eu tenho muita tendência a dizer que sim às coisas para as quais o Agostinho me convida. E uh, ele até sabe disso. E, e, e eu tenho muito gosto em dizer que sim. Embora muitas das vezes tente, tente que ele pense que, que vou dizer que não, mas é para criar uma certa, um certo sal na nossa relação que também, que também uh, tempera as coisas. A verdade é que o Agostinho, nessa, nessa extensa coleção de desenhos, a meu ver, conseguiu encontrar, encontrou uh, uh, alguns gestos que são de uma elegância, de uma beleza uh, muito deslumbrante. E, de facto, este, este tipo de obra, esta, esta obra, a mim que não, que não, não, não sei fazer, não, não sei propriamente desenhar, eu, eu depois vai refilar, vai refilar em relação a isto, mas eu que não venho exatamente das artes plásticas, venho muito mais da, 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 da expectativa da discursiva, vocabular, do, a mim causa uma impressão muito grande, que é a rapidez com que pode surgir alguma coisa e, sobretudo, a surpresa com que, que pode estar contida num gesto tão rápido, que, que tem que ver com o artista estar, poder produzir com a mesma naturalidade com que uma árvore, por exemplo, produz o seu fruto. A macieira provavelmente não, não meditará, não pensará acerca da dificuldade de fazer uma maçã. Faz a maçã sem, sem o pensar, falo por uma profunda natureza. E, este tipo de trabalho, quando o Agostinho me apresentou este, esta coleção de desenhos, suscitaram esta imagem. São, são trabalhos que acontecem na vida de alguém que é verdadeiramente um artista plástico, alguém que depura, que depura um gesto artístico e surgem na vida dele como decorrentes de uma natureza que se torna cada vez mais límpida. E por isso, enfim, esse, esse livro que foi pensado há uns largos meses e com o qual sonhamos há uns largos meses, está hoje, está hoje uh, editado. E, e se calhar para te fazer uma pergunta, e, e eu podia perguntar-te neste sentido. O meu texto é esquisitíssimo. Tu provavelmente quando me falaste achaste que eu ia portar-me bem e que ia escrever uma coisa mais ou menos... Uh, ele é inteligível, mas dentro de certas convenções para o que se espera de um, de um livro assim, a verdade é que eu acabei por escrever um conto absurdo uh, em, que, em que se desbasta o sentido, ou seja, o, o, é, é difícil fazer sentido no conto porque a intenção do conto é exatamente problematizar a, a possibilidade de fazermos sentido. O que, é que, o que é que tu achas, o que, o que é que te parece do livro, este casamento entre, entre gestos eh, plásticos que nem sempre significam, não, porque, são, porque muitos deles propenam para a pura abstração, e um texto que, tenta, que, que de algum modo tenta também não, não deixar-se capturar pelo sentido, mas deixar-se ver ou ler por um outro tipo de fruição que não que não é esse do imediato entendimento. Um, ainda bem que está a chover, porque vocês assim não podem ir embora. Tenho que nos aturar. A mim, sobretudo. Uh, bem, uh, este livro, como o Walter disse, uh, é um bocado esquisito. Uh, não em relação ao que ele escreveu, a mim não me surpreende nada. Eu 
convido o, o Walter porque de facto é um, é um dos maiores escritores deste país e porque eu gosto daquilo que ele escreve e, e portanto independentemente do que ele escrever eu a partida já sei que vai sair um grande texto independentemente das considerações de, de, do que ele escrever há partida até, até hoje nunca me decepcionou e por isso eu não tenho dificuldade nenhuma em convidá-lo e, e não aranhei este texto claro que tive alguma dificuldade em ler, nomeadamente em entender o título do livro que foi ele mesmo que, que, que o deu uh, uh, mas depois uh, depois de o ler e reler uh, entendi perfeitamente e acho que, 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 que combina bem eu não gosto da palavra combinar Uh, mas uh, acho que me lida bem com os desenhos. Estes desenhos são esquisitos. Não o livro em si, mas os desenhos são esquisitos. E este, este desenho vem na sequência de um trabalho que eu tenho vindo a desenvolver. Uh, e tem, é um exercício, é uma teimosia, é uma disciplina que eu impus a mim mesmo, que é tentar desenhar com a rapidez que penso. O problema é que eu às vezes nem penso no desenho, sem. Mas o meu objetivo, volto a dizer, é tentar uh, desenhar portanto, com a espontaneidade com que se pensa, com que se tem uma ideia. E estes desenhos são um bocado esquisitos, porque às vezes há alguns desenhos que eu não me identifico. Quer dizer, não tenho uma linguagem muito visível que é minha. Há um bocado as minhas irmãs estavam a me perguntar se os desenhos eram só meus. Se o Walter também não, não, não tinha desenhado aqui. Eu não, não falei com elas sobre isso, mas provavelmente é porque elas não viram ali alguns desenhos que não me parecem muito com a linha. E eu também acho que sim, concordo com elas. Porque porque acho que, de facto, estão em alguns desenhos que não são a minha linguagem de todos os dias. Não quer dizer que eu não tenha o direito de utilizar de vez em quando e de a descobrir e de, e de seguir. Mas, uh, e por isso é que eu digo que, de facto, quando, eu este, quando este livro me veio parar às mãos, assim, em, em forma, uh, eu fiquei um bocado, foi assim um bocado de choque. Assim, fui eu que fiz isto. Fui eu que fiz alguns desenhos. Outros não, outros bem definitivamente são meus. Mas eu não estou arrependido disso. Porque estes desenhos também são fruto, e respondendo concretamente à, à, à questão que o Walter há um bocado disse, de facto eu desenho com espontaneidade, com rapidez, em poucos minutos faço muitos desenhos. Mas estes minutos, e eu não estou a inventar nada, Picasso é que dizia isso, e eu concordo em plena com ele, um desenho que me pode demorar uns segundos, demorou-me 61 anos a, a, a fazer, que é a idade que eu tenho. Ainda não tenho, ainda tenho 60, mas, uh, uh, mas estou a, a caminho disso. Isso quer dizer que a minha experiência, o meu trabalho diário, porque eu desenho todos os dias, eu saio daqui... E vou desenhar, quando chegar a casa, tenho a ele depois a chamar, então não vejo, então não... E eu estou na mesa a desenhar. Eu preciso de desenhar. E de pintar, mas sobretudo de desenhar. Eu não ando bem, chatei os outros e a mim, se eu não desenhar. Eu preciso de desenhar. E por isso é que eu desenho muito. Não é? Tenho essa necessidade. Chamem-me o que quiserem, mas eu tenho a necessidade de desenhar. Uh, nem que seja só um, um sarrabisco, como, como, como algumas pessoas dizem. Mas eu preciso de, de, de desenhar. Como também tenho a necessidade de ir ao meu ateliê. Às vezes nem vou lá fazer nada. Mas uh, o facto de entrar no ateliê e cumprimentar os quadros que estão nas, nas paredes, as folhas que, em branco que estão lá e eu olho para elas... Ainda não é hoje que, 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 vos vou, que vos vou contactar. Sei lá, eu tenho 
algumas necessidades diárias e o desenhar é uma delas, e o nosso dia é outro. E outras, mas estas são, são as mais evidentes. Essa, essa ideia, eu compreendo-te compreendo nisso, compreendo muito bem, porque, e, e continuando com a ideia da árvore e, da, e, da, e da, dessa comparação entre o artista com, e, e a árvore e, e a arte com o fruto, eu compreendo que precisas de estar no meio das coisas, no, no telheiro e entre os materiais, como se voltasses ao sol, como se voltasses a, a ocupar as, a, a raiz e, e estivesses no lugar onde efetivamente podes criar o fruto, não é? É como se uma árvore, de repente, se fosse obrigada a deslocar-se da terra e precisasse, ansiasse pelo momento em que volta a estar plantada para poder para produzir, produzir a maçã. Quando quando eu vi os teus desenhos, os desenhos são, têm um pequeno formato. Eu ando há muito... Desde, desde que fiz essa viagem, que tenho estado obcecado pelo Irão e pela cultura persa, que sempre me atraiu, mas que, sobre, que eu não, não tinha podido uh, ver na prática, ver os lugares, ver as pessoas, estar com as pessoas. E os desenhos uh, provocaram em mim muito essa ideia dos miniaturistas. Não é? são, umas, são umas certas miniaturas contemporâneas, não são as miniaturas antigas, uh, tradicionais, que a, que, a, que a Pérsia mostrou ao mundo, ensinou ao mundo, de alguma forma. Mas, mas, são, mas são também miniaturas, não é? E, e por isso o, o meu conto é uma, é, é uma alusão à Pérsia, o meu conto passa-se em Teherão, é sobre uma criança nos arredores de Teherão, é uma, é uma homenagem à Pérsia e, e tem que ver com isso, e, e tem que ver também com o um elogio a, a um lado imorredoiro dos persas. Os persas Sendo, sendo hoje islâmicos e tendo sido de alguma forma subjugados por uma certa mentalidade árabe, jamais perderam, jamais foram verdadeiramente apagados, jamais perderam a sua identidade, jamais perderam a sua língua e por isso eles, em vários períodos da história puderam, puderam ver-se apagados da sua memória e isso foi sempre impossível. Por mais que estejam rodeados de uma imensidão de cultura, da, cultura, da força, da língua e da cultura árabe, os persas, o Irão, continuasse a falar farsi e continua a descender do mesmo povo eh, que, que vem dos Zoroastras e o meu, o meu conto faz alusão direta a Zaratustra. Um, e por isso no meu conto há uma criança que morre e que reaparece continuamente há uma morte que não, é, que não se permite que seja efetiva e por isso concretamente é uma coisa absurda mas é uma alusão a essa coisa imorredoira que é a consciência persa a cultura persa que mesmo debaixo de uma força uh, opulenta uh, como também é brilhante a cultura árabe, mas mesmo debaixo desse brilho opulento que, que a cultura árabe tem, a cultura persa não, não apaga. Não, eu diria até que nos últimos séculos ela nem sequer claudicou. Isso é a última vez que claudicou foi há muito, há muito, muito tempo. Hum, e pronto, isto para, isto para se, se depois tiverem a paciência de ler o estranhíssimo ponto, para fazer um enquadramento e fazer uma ligação com o trabalho do Agostinho, porque eu acho que o curioso, a curiosidade que eu, que eu encontro neste momento na, no, no trabalho do Agostinho passa por aqui. Como é, que, como é que uma consciência profundamente contemporânea, um artista profundamente contemporâneo, inclusive que trabalha na pura disrupção, uh, num combate, eu diria até aos academismos e às escolas, como é que de repente ele pode fazer também uma recuperação de um saber milenar, de um saber antigo e que tem que ver, para mim, com a mestria de se dominar, de se dominar o desenho. E, e por isso é que eu te fazia aquela alusão à, à questão da naturalidade do fruto, porque, porque me parece que só se pode produzir, só se pode produzir como uma árvore quando se atinge um estado de mestria. 
isso aí eu já não, já acho que não. Eu, eu não concordo com isso, porque eu também uh, faço muitos desenhos espontâneos, porque o meu estilo também para mim. Mas se tivesse outro, outro estilo de desenho, com certeza não, não desenharia com tanta rapidez como desenho este. Eu, eu não estou preocupado com, com a anatomia do, 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 dos corpos, não estou interessado com um, com um bonitinho, interessa-me apanhar a ideia e interessa-me desenhar aquilo que estou a pensar. E por isso, eu não, eu não, eu não eu é um desenho espontâneo, eu não sei se isto é bem desenhado ou não, mas também não é. Uh, desenhado, por exemplo, bem desenhado, por exemplo, desenha uma pessoa que está aqui. Está aqui. Duas pessoas. Uma está aqui ao meu lado, que é o Valta, e outra é a Zareia. Que é das pessoas que eu conheço neste momento da contemporaneidade. E tu, e tu também desenhas. Senhor, desenhas bem, da, desenham bem da no sentido do figurativo e, e, e acho que desenham, desenham bem mesmo. Uh, eu acho eu tenho pena de não desenhar. E daí, se calhar, não estás não, a ver o mestre Zumir Carvalho. Não, não, o Zumir é diferente. Atrás da Isabel. Não, o, o, o Zumir. Não, não, não. Eu ainda não estou. Lá. O Zumir é diferente. O Zumir é um grande escultor e, por trás, do, é, é um dos maiores escultores. Uh, artista manageado na Bienal de 2019. E, claro, que desenha muito mais. Desenha como o Caraças. Mas, mas a linguagem é? dele é o é um desenho. Quer dizer, para chegar à escultura faz o desenho, acho que não é desenho, mas eu gosto muito do desenho dele, mas muito mesmo, mas também gosto muito, muito, muito. E acho, que seria, e acho que seria uma injustiça, espera aí, é, acho que seria uma injustiça referir-nos uh, 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 ao, ao Zumiro só como um, um simples, um, um bom desenhador. É indiscutivelmente um bom desenhador, mas melhor do que desenhador é um grande escultor. E por isso é que eu não falo no Zumiro quando estou a falar do desenho. Porque quando penso no Zumiro, penso em escultura. Mas há uma, há uma, ah. deixa-me dizer isto, há uma, coisa, há uma coisa, e por causa do Zumiro Carvalho, há, há uma coisa no, na, na obra dele, e que pode ser esplendidamente vista na peça que está, cá, que está aqui, é que ele traz ao desenho uma dimensão escultórica, porque, porque esta peça e outras, por exemplo, que, que podemos ver dele, sendo mais ou menos um desenho, sendo um desenho, é, é, é uma escultura, é um desenho esculpido, não é? Porque até a forma como ele inscreve o, o desenho na, na, no papel ou no suporte é uma forma muito texturada, que, que, conferindo, conferindo ao traço uma volumetria. E, e por isso é, é o desenho de um escultor, não é? Sim. Mas é, 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 mas é impressionante. Não é? Eu tenho, eu, eu posso pessoal. dizer isto, enfim, é um bocadinho gabarolas da minha parte, mas pronto. Eu, eu tenho no meu quarto um, um, um pequeno desenho do Zumir de Carvalho e, e parecendo alguma coisa, e a arte tem isto de incrível, parecendo alguma coisa que, que, que eu passei a conhecer, eu, dou por mim, vezes sem conta, a pasmar para, aquela, para aquele bocado uh, de arte, porque, porque descubro que aquilo é muito infinito. E tem exatamente essa característica da inscrição da, das linhas ser volumétrica e haver qualquer coisa que, me, que, que o olhar consegue transpor, ou seja, não está tudo à superfície, há, há uma sugestão de, de, de um lugar que se passa, de, de, de algo que está para depois da superfície. Então, a mim impressiona muito, mexe muito comigo aquele, aquele, aquele desenho, mexe muito comigo os desenhos das ondas capazes. Isto, enfim, para, 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 para aludirmos ao desenho. Como também mexe muito comigo os desenhos do Albuquerque. Por exemplo, os desenhos e a pintura, mas os desenhos. Bem, mas uh, com todo o respeito, vamos continuar. Eu vou, vou uh, só dizer que isso convém, é justo ter que dizer que eu só desenho muito porque o estilo do desenho me permite desenhar com muita rapidez e espontaneamente. E espontaneidade. Porque é isso que eu quero. Eu insisto, o meu grande objetivo, 
não sei se irei chegar lá, certamente não, não vou conseguir, é, é desenhar com a rapidez como que penso. Penso numa ideia e pô-la cá para fora imediatamente. Não me preocupar com o bem feitinho, não me preocupar com a, com a anatomia, não é isso que me preocupa. O que me preocupa é saber transmitir o que vai aqui para o desenho. Só que às vezes, ou só que às vezes não, só que muitas vezes, a mão não obedece à cabeça. Esta mão não obedece. Eu desenho com a mão, muitas vezes, porque eu estou a pensar numa coisa e depois sai outra. E é a culpa é da mão. Da mão e da cabeça, certamente, não sei. Mas eu preciso, e isso é que, é que eu gostaria, eu tenho, eu, eu, eu não sei se tu, se tu disseste, acho que sim, mas isto, isto eu, o Walter fez uma seleção, não sei quantos é que eu tinha, mas tinha mil e tal desenhos. E, e também já estou a fazer outro projeto, que vai ser em, em breve, que eu, não, que eu não digo ainda. E também, também são menos desenhos, muito menos desenhos, mas também, uh, também selecionei, também, uh, selecionei uh, outros tantos. Mas depois comecei a cortar, a cortar, a cortar. Porque o meu grande problema é esse. Eu não sei se é problema, eu acho que é uma vantagem. É que eu, de uma maneira geral, eu não, não, não digo, não gosto muito daquilo que faço. Quer dizer, eu vou, eu vou dizer, uh, vou tentar dizer melhor. Eu não consigo, como alguns colegas meus, dizer isto é bestial, isto é muito bonito. Eu acho sempre que é possível fazer mais e melhor. Não, não quero copiar o que o Picasso dizia, porque eu estou sempre... Mas, mas ele tinha mais uma vez razão. O melhor desenho ainda não, não está feito. E eu também continuo a dizer isso. E eu não gosto muito daquilo que faço. E por isso tenho muita dificuldade. Quer dizer, eu gosto minimamente, porque senão não assinava e não permitia que as coisas viessem a público, naturalmente. Mas nunca estou satisfeito, nunca digo assim, pá, isto resultou em poder. Acho que sempre podíamos fazer melhor. E por isso tenho muitas dificuldades em selecionar. Por isso é que dou a tarefa aos outros. Dou a volta, dou a eu, dou aos meus amigos, para selecionar. Porque eu tenho muita dificuldade em selecionar, em escolher. Por, por acaso, tenho tido a sorte nestas duas últimas exposições, as maiores exposições que fiz, Estão aqui os oradores, o, 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 o Aldo Quente e o Walter, tanto em Matosinhos como agora na a Guarda. Pá, eles vão ao ateliê, escolhem as obras e selecionam. É o que me vale. Porque senão eu tinha muita dificuldade em selecionar. Porque poderei, e entendo isso, poderei achar que um desenho, uma pintura está mais bem conseguida do que a outra, mas tenho muita dificuldade porque está. eu quando começo a pintar e quando desenho, eu entrego o todo, eu estou lá. E portanto tenho depois dificuldade em... em, em opa, eu não quero dizer que, que as obras são para os filhos, porque eu até nem tenho filhos, mas, mas, mas são um bocadinho isso. Sai um bocadinho daqui e depois tenho dificuldade em, em escolher, em selecionar qual é o que vai jantar comigo, não é? Qual é o que vai hoje passear comigo. Passear, temos que, 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 que ler, que é uma exposição, ou, ou que é um livro. Eu tenho muita dificuldade em selecionar isso. Por isso é que atiro essa responsabilidade para os outros. Atirei para o Albuquerque, que foi das melhores exposições que eu vi da Albuquerque e para o Walter. Em Matosinhos, muito bem muito bem escolhidos, muito bem uh, a montagem, e depois a guarda, que também é das melhores, se não a melhor, porque até os espaços... É melhor, é melhor. Até os espaços, porque há mais espaços. <risos> há muito mais espaços e, e pronto, e, há, e eu estou ainda agora lá, é um estive é. estes dias e de facto fiquei muito satisfeito com a reação das pessoas e eu sei que, que as pessoas têm, têm, sido, têm sido muito visitadas e então. tal. 
mas isso tudo para dizer que eu tenho um, um grande problema, que é não conseguir-me um, apaixonar-me totalmente pelos desenhos. Apaixono-me pelo desenho em si, apaixono-me